моя хата з краю, нічого не знаю. На жаль, це прислів'я стало мало не ментальною ознакою українців. Утім, давайте розберемося, чи мають рацію ті, хто приписує нам байдужість до проблем та бід сторонніх людей. Я Світлана Усенко, вітаю вас на шоу соціальних провокацій «Моя хата з краю». Сьогодні в програмі «Байдужість на межі злочину» чи вирве хтось молоду дівчину з рух викрадачів. Треба дитину спасати, а як? Морду бить! Морду бить! Ловля на живця. Спокушаємо людей чужими грішми. Чому ви взяли чужі гроші? Лежали. Ну ви бачили, що вони впали у мужчини з кармана? Ні, не бачив. Чоловік собаки враг. Чи зупинить хтось малого садиста? Сейчас на озеро тебя выброшу. Заткнись. До свидания. Все люди братья. Чи вдасться африканским діточкам знайти прихисток в украинских родинах? Вы против, да? Конечно против. До свидания, до свидания. Ага. Героями наших історій можете стати і ви. Знімальні групи подорожують країною, створюючи умови певного пресингу на вас. І тільки опинившись у складній ситуації, перед вибором, кожен з'ясує сам про себе. Хто ви насправді? Оцінювати рівень небайдужості та милосердя у наших з вами серцях мені сьогодні допомагатимуть запрошені експерти. Вітайте! Телеведуча, яку не треба представляти, моя колега Алла Мазур. Талановита і популярна українська письменниця Лада Лузіна. Відомий медійник, продюсер Валіт Арфуш. Вітаю вас, панове. І ми починаємо викрасти людину на очах у свідків. Сьогодні таке можливо навіть посеред білого дня. Пригадайте хоча б одну з останніх найгучніших історій. Російського опозиціонера Леоніда Розважева схопили просто у центрі Києва. Четверо людей у чорному запхали чоловіка до мікроавтобуса та зникли у невідомому напрямку. Цікаво, а хтось зі свідків пригоди намагався втрутитись? Наша команда вирішила розіграти зухвали викрадення молодої дівчини на очах у десятків перехожих. Давайте подивимось, чи готові наші громадяни врятувати незнайомку від лиха. Привіт, Грозіва. Якщо замерзла, поїхали я з Ігрієм. Да не боїсь, да я спокійний. Йдемо погуляємо. Тихо, 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 тихо. Наш експеримент ми вирішили провести в обідню пору на одній із київських зупинок, де завжди людно. Роль української полонянки виконує Альбіна, а Сашко – у ролі нахабного викрадача. Дівчина давно стоїть? Давно маршрутки не було? Мене 10. Не замерзли, дівчина? А? Ні. Ви такі колготочки у вас, коротше, не холодно. Не трогайте мене. Подивимось, чи дозволять люди викрасти дівчину у всіх на очах. Вы знаете, холодно вам, девушка, я же вижу, что замерзли. Давайте, да ладно, дело. что? Трогайте, мужчина. Я вас не трогаю. Усі люди на зупинці бачат и чуют, как нахаба чепляется до тендитной девчины. Девушка, так что, вы не надумали погулять? А? Мужчина, вы что? Погулять не, не хотите? Не трогайте меня, нет, не хочу. Что не хотите? Давайте не погулять. Хочу. Что вам нужно? Погуляй, пошли. Николай, а? что, помогите! Дівчину силу міць викрадають, а люди навіть не піднімаються з лави. Помогите! Помогите! Злякалася лише ось ця пані. Але вона, як і інші, мовчки прощається з дівчиною лише з турбованим поглядом. Один плюс один моя хата з краю. Ми насправді знімаємо про небо і дуже хвилину. Та це жах, мене самої дві дочки, і я просто в шокі, я вам говорю, що... А що робити, скажіть, такі випадки? Не знаю, я просто навіть не представляла, що треба робити, думала міліцію визивати. Я не знаю, як можна защитити дівчат молодих, я не знаю, я вам що сказати. Ну, для мене це просто трагедія, особливо цей час, тому що, бачите, пропадають дівчатка молоді, пропадають люди, їх знайти зовсім нереально. А от зараз от потягнув і ніхто не побіг, і зараз кинув машину, і все, іди шукати мамі дитину. Я чисто розтрувалася. Далі наш викрадач діятиме ще нахабніше. Ну, от я як? Яка різниця? Ну, если спрашиваю, значит, есть какая-то разница? Какая разница? Маша. Ты разговаривать не умеешь? Молодой человек, Эй, -э -э, коза, ты чего, коза? А людям хоть бы хны. Помогите! Люди, вы что, помогите! 
уже вдруге дівчину викрадають без жодних зусиль у всіх на очах. Добрий день. Один плюс один моя хата з краю. Ви бачили, що відбувається? Чому вони як не відреагували? Я так я думала, це її ж парень. Ну, викрали дівчину у вас на очах. Дівчинка, та нічого страшного. Бачили, що хлопець виграв дівчину. Тобто ми подумали, що це наш, типу, свій шуткує туди-сюди. А ви чули, що вона кричала про допомогу? Так, да, чула. Але я б не побігла, то що я баба. От у любов у них така. Та через кілька годин зйомок нам вдалося побачити небайдужих. Йдем, короче, прогулянся. Я, я, я в этот район реально знаю. Я замужем, вам не светит да пошли, ничего. Пошли, успокойся. Идем. Успокойтесь. Идем. Солнце, ты что? Солнце. Літня жінка не побоялася мерзотника і хоч якось намагається допомогти дівчині. А що ви збиралися робити? А що? Треба дитину спасати. А я? Я дитину збиралася спасати. Морду бить! Морду бить! Решта свідків обурюються, але пропускати свій автобус наміру не мають. Далі ми застосовуємо важку артилерію. Двоє чоловіків під'їжджають до зупинки, силоміт запихають дівчину в машину та їдуть, щоб ніхто не наздогнав. Касается, привет! Вы мне? Да мерзло, морозишься стоишь. Садись, согреешься. Отстаньте. Перчиком горяченькая, да? Чего ты? Как зовут тебя? Я не буду с вами знакомиться. Чего ты? С Гургеном не хочешь познакомиться? Покатает лучше, чем на самолете. Зайдем, отойдем. Не при людях будем разговаривать. Я с вами не буду разговаривать. Иди. Едьте. На жаль, люди никак не реагируют на такое зневажливое хамство. А вот эта девчина встает там мучки и дыгает. От беды подали. Видишь, боятся. Пошли. Отстаньте. Пошли. Вы что? Тихо, 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 тихо. Вы тихо, что тихо, делаете? Тихо, тихо. Отстаньте. Успокойтесь, это моя одноклассница. Да я не тихо. знаю его. Нарешті знайшлися люди, які не дають викрасти дівчину. Не злякалися таких чоловіків? Ні, злякалися, звичайно, не злякалися. Ну, треба дівчинку виручати. А що ви збиралися робити, скажіть? Ну, як же? Можна й морду натовкти, що робить? Добре, що вовремя підійшли просто. Що було? Ну, нічого, стекло вибив головою та й все. Ось така ситуація. Можливо, вам колись доводилося переживати подібне, ви були свідками подібних ситуацій? Да, ужасно то, что происходит здесь, потому что в первую очередь ты понимаешь, что это потеря ориентиров. То есть люди переживают, но они не понимают, что делать. Если раньше знали, надо позвать милиционера, и он придет и поможет. Ты верил. Сейчас, я думаю, никто не звонит в милицию не потому, что это сложно. Сейчас легче, чем раньше, потому что у каждого мобильный телефон. Даже у бабушки. А потому что никто не верит, что милиция приедет. Как мы все бачили, активными выявляются, на жаль, чему-то, ну, або на счастье, женки. И на самом деле, женки даже не апеллируют до тех человек, которые сидят. Они не говорят, человек, давайте, давайте выручать их. Да, справді, чоловіки перевелися, вимерли. Перше, ну, в глазах у людей, які сидять, вони думають, а ну, нафіга мені це треба взагалі? От вона відбувається, я сиджу тут рядом, жду свого автобуса, хочу потрапити додому. Але я б дуже хотів, щоб от люди, які дивляться, що не важливо, це там бивший муж, або знайомий, або однокласник, або я не знаю, кем би це був, не був, от у кожного людина є свої е, права. И э, никто не умеет право тащить другого человека туда, куда он не хочет. Всего лишь один э, мужчина, который ждал автобус, он вроде бы такой смелый, пошел сразу его э, И держать. Его а остальные, когда скло. видят, э, что я не один, тогда уже все, все соберутся. Надо объединяться, потому что этих людей, женщин, ну, кто кинулся в бей? Мамы. Мамы кинулись защищать своих потенциальных ну, девчонок, которых да. так же да, могут да, выкрадать. Да, да. Да. А Но, понимаете, разум... что иногда девчата сами провокуют, скажем, чоловіків вот до такой агрессивной поведенки. Ну, скажем, отвертым одягом. Женщина имеет право ходить в любой юбке по улице и быть в безопасности в нашей стране. Ну, то есть мы не должны говорить, что она сама виновата. Но 
девушка при этом должна понимать, что ее не бросятся защищать вот все на счет три и знать какие-то правила то -то, поведения. Все ж таки не кинуться. Ну, про это и свечит история нашей наступной героини, на жаль. Бездушность и байдужість людей мало не коштували ей життя. Три роки тому эту девчину майже так, как в нашем сюжете, зухвало выкрали на улице. Відтоді вона не вірить людям та досі не оговталась від отриманих душевних травм. Вітайте нашу гостю у масці, жертву викрадення Ірину. Що сталося, Ірина? Просто розкажіть. Ну... Вам просто боляче про це... Я, я розумію, чому ви у масці, і боляче просто про це зараз згадувати, але ми зібралися саме для того, щоб, а, можливо, деяких людей підштовхнути до вирішення цих проблем. Тобто, <кій> того дня ви йшли просто вулиці. Я йшла просто вулиці, з університету. Ну, у нас була перерва, я пішла до супермаркету, був білий день, повно людей, діти, батьки. Чоловіки, вибачте. Я Заспокойтесь. Так, я йду. Я помітила за собою чорний джип. Джип повернув прямо переді мною. Став, вийшло два чоловіки. Одразу мене схопили під руки. Я почала прочатися, дивитися до людей в очі. Ви кричали? Ви просили про допомогу? Ну, в мене була паніка. Перше, що в мене було, це паніка. Я зверталася до людей, до жінок, діти. Жінки хватають дітей, повертаються, чоловіки просто відсторонюються, і наче цієї ситуації і немає. Вони мене схопили, затягнули в машину, в цей момент у мене вже все. І я розумію, що немає сенсу вже прочатися, заламали руки, ноги, два амбали. І навіть ніхто не кинувся на допомогу, жодна людина. Ні, жодна. Тобто вони... Чоловіки а скільки йдуть? це по часу відбувалося? От так от, ну, була можливість у людей якось зреагувати? У мене дуже, ну, приблизно, я думаю, пів хвилини, хвилина. Але я навіть ну, спробувала утекти від них, але вони стали от прямо переді мною. Тобто був джим, прямо переді мною стали, вони якось так оперативно діяли, що я навіть не змогла зорієнтуватися. А я... що було далі? Куди вони вас довезли чи де викинули? Ну, як я вже сказала, мене запхали в машину, притиснули лицем до кожного сидіння, зажали ногами, руки скрутили. Тобто я нічого, нічого не могла ні бачити, нікуди мене везуть, ніяк. Приблизно, я не знаю, скільки по часу, може, вибачте, може пів години везли, я не знаю. Мене висадили, вишвернули з машини якийсь приватний будинок, навколо ліс, запихнули в підвальне приміщення. Зачинили за мною двері, тобто ні шумів, ні автостради, ні дороги, ні... я нічого не чула. І в цей момент я просто ну, злякалася, забрали мобільний телефон, забрали всі тобто, речі, які в мене були. Потім зайшло три чоловіки ну, і почали, якби, я так зрозуміла, що вони хочуть мене зґвалтувати. Ну, вони спочатку нормально, але звичайно, що я, так як я на той момент... Ну, була заручена, ми не був, ми, ну, плану, планували одружитися. Я, ну, і не тільки в цьому річ, ну, тобто, ну, я почала прочатися, з мене почали зривати одяг, розбили повністю все лице, я на перші декілька хвилин взагалі відключилася, я не пам'ятаю, що було. Мене а почерз... вони об своє обличчя від вас не приховували? Ні, звичайно. І ну, скільки це все тривало взагалі? Це тривало п'ять днів. Тобто мене поїли горілкою, не давали їсти, ну як там кидали якісь шматки, але саме головне, мені навіть не дозволяли митися. Тобто зґвалтували, кинули на підлогу. Тобто залишилось з тим, як би, ну, постійно різні чоловіки. Знаєте, в цей момент, якби, я взагалі відчула себе річ, вони ще при чому і казали, що я нічого не... Не варто, не... До міліції ви зверталися? Ні, я до, мілі... до міліції не звертала. Чому? Ви ж знали їх обличчя. Я просто вже була в такому стані. Мені в цей момент, я навіть, ну якби, я і зараз, я не можу оговтатися після того, що відбулося. Ну, мені здається, що, по-перше, я до сих пір по три рази в день відмиваюся від цього. Тобто... 
Ір, ну, як, 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 власне, вдалося вирватися, я таки не зрозуміла, тому що е, сам факт того, що ми не забра... приховували обличчя, ну, вже лякає, да? нам фільми показують, що не приховують обличчя, маючи певні е, страшні наміри, ще страшніші, ніж те, що вам вдалося пережити. Мені чесно, на той момент мені вже було все одно, після того, що я пережила, і постійно різні чоловіки гвалтували кожен день, потім мене просто вивезли, ну, тобто, лице в мене все було повністю розбите, на шрами, вони мені погрожували ножем, тобто навіть ну, також взяли, посадили в машину. Ну, це в мене тобто, вже було в такому тобто, стані, я була і під сім, під куривом. І, тобто і, вас просто я, викинули в один так, день, мене я так взяли, розумію, викину, як непотрібну вивезли, річ, просто вивезли вивез, і викинули. Дали мені одяг чоловічий, чоловічі штани, чоловічу футболку, викинули на окружні. Мене підібрав таксист, спитав, куди вести, каже, може вам до лікарні, що з вами сталося, але я на той момент просто хотіла повернутися додому. А Ніхто батьки не знає. знають про це? Батьки про це не знають, це було літо, вони якраз поїхали на відпочинок. Тобто навмисно приховати хотілося, так? Мені хотілося приховати, щоб цього ніхто просто не знав. Ви вважаєте, що якби хоч хтось кинувся на допомогу в той момент, то цього могло б і не статися, так? Я вважаю, що так. Я, мене дуже вразило. А це серед білого дня. Куча людей, супермаркет, діти, батьки, ну, чоловіки, які, ну, може, і вищі, і більше, ну, я не знаю. Ну, не знаю, можливо, у таких ситуаціях дійсно краще відходити у бік, тому що тебе можуть затягнути... Ді... разом з цією нещасною дівчиною ту саму машину. Ні, ну давайте ну... не будемо забувати, що там був цілий гурт людей. Я ще раз повторюю, звичайно, що кожна людина може побоюватися, що в неї не вистачить сил подолати там цього молодого хлопця чи якихось амбалів, які а, схопили Іру, та? але треба кликати всіх інших на допомогу, тому що ну, головне не залишатися байдужим. Якщо ч... якийсь чоловік не подумав, не хоче, то можливо якась жінка сусідня до тебе підключиться. Коли всі разом об'єднаються, все-таки є шанс а, на порятунок. Одну фішку, яку мене навчила подруга, коли я була в возрасте этой девушки, и я поняла, что она очень работает. Вот не, не знаю почему, но работает. Не отвечать вообще. Не отвечать и не смотреть в глаза, когда тебе пристают. То есть не создавать контакта с этим человеком, потому что ты ему даешь слово, он за тебя зацепился. Если ты смотришь в другую сторону, лучше даже в пол, и не реагируешь на его слова, он говорит, девушка, девушка вышла глухая и отходит. Обычно это происходит так. Да, У меня это, это правда, а, да, да, много раз происходило именно в тот период, когда я ходила по улицам и ко мне при... в короткой юбке и ко мне приставали. Дуже добре, що ви пропонуєте обговорити подібні ситуації взагалі, тому що тепер кожен із нас може приміряти її на себе, на себе і так. виробити якийсь алгоритм дій. Да? Абсолютно зрозуміло, чому. Тобто кричати. А, а, там, коли вас викрадають, так. ви кричіть внятно, не ай-яй-яй, а пояснюєте, що відбувається. Помогите, да? Для того, щоб люди зрозуміли, що ви чекаєте допомоги. Кричать, ну. Давайте вчитися самі захищати свої права. Я не знаю, я розумію Іру, який хочеться це все приховати, і навіть від рідних батьків. Але, Ір, подумайте, оця ваша публічна сповідь, вона, мені здається, вже може стати приводом звернення до правоохоронних органів. Тобто вони, коли побачать цю програму в ефірі, вони змушені зреагувати. І, можливо, якщо ви знайдете в собі сили все-таки написати заяву і не залишити їх Скарними. Насправді, на щастя, наш сюжет закінчився хеппі-ендом. І ми таки дочекалися сміливців, що наважилися відбити нашу актрису з рук зухвалого молодика. З величезною радістю я запрошую до студії героїні цього сюжету Катерину Дроба. Вітаю вас. Розкажіть взагалі, які емоції вирували у вас? Хіба не було страшно? Ну, ви знаєте, страшно не було. В перший момент я помітила, що дуже неприємні типи під'їхали і якось не, неадекватно реагують на дівчинку, яка стоїть поруч зі мною. Ви не подумали, що це їхні любовні якісь ігри? Я почула, я почула слова, що вона сказала, я вас не знаю. І друга була миттєва реакція, до просто допомогти. А потім, коли прокручували, думали про те, що ви могли теж постраждати в цій ситуації? Так, потім я прокручувала, думала, але перше хвилина – це було просто бажання допомогти і не залишатися байдуже до таких от ситуацій. Катерину, ми відзначаємо вас як чуне та небайдужу людину, і ось цей сертифікат на вечері у ресторані ваші тримайте, так тримати і надалі. Завдяки нашим провокаціям ми проникнемо у вашу істину, природню сутність, так глибоко, де ви ще ніколи не були самі. Не перемикайте, бо попереду випробування, яке стосується кожного із вас. Дивіться далі. Ловля на живця. Спокушаємо людей чужими грішми. Почому ви взяли чужі деньги? Лежали. Ну ви бачили, що вони упали у мужчини з кармана? Ні, не бачив. 
Чоловік собаки враг. Чи зупинить хтось малого садиста? Зараз на озеро тебе вибрашу. Заткнись. До свидания. Всі люди браття. Чи вдасться африканським діточкам знайти прихисток в українських родинах? Ви проти, так? Звісно, проти. До свидания, до свидания. Покуса грошима часто стає нелегким випробуванням для моралі та сумління людини. А чи здатні ми повернути гроші, загублені незнайомцем на вулиці? Давайте перевіримо сумління українців, коли мова заходить про легкі гроші. До речі, серед сувенірних купюр цього валютного дощу є одна справжня. Це так інформація для всіх присутніх із студії. Ну, а доки пошуки справжньої купюри тривають, ми дивимося сюжет. Алло, так ти що, здіваєшся, що у мене останні двадцятка залишилась? Яке м'ясо? Алло, Кодрич, мої вітання. Спасибо за депутатство, спасибо, дорогой. Ну, я вступаю до вам в заводі, хорошо? Слюсера сантехніка та бізнесмена Багатія об'єднує спільна прикрість. Вони обидва гублять гроші. От тільки суми різні. Тож, по-перше, шукаємо порядних, які не привласнять чужого. По-друге, намагаємо з'ясувати, чи залежить людська порядність від знайденої суми. Вихід слюсера сантехніка. Алло? Да. Перший клюнув. Хлопець не поспішає гукати неуважного сантехніка. Двадцятка последня залишилась. На продукт, що я куплю тобі, да і все. Добре, ну все, пока, цілую. Збагатившись на 20 гривень, парубок поспішає лишити місце події. Чому ви взяли чужі гроші? А? Чому ви взяли чужі гроші? А хто все бере? Ну і все. Перша ж спроба, і гроші опиняються у чужій кишені. Можливо, наступні свідки не спокусяться останньою двадцяткою нашого роззяви. Алло, да. Да все, хорошо, йду. Да не укуплюйте нічого, у мене 20 гривень всього лише. Тільки хліб. Чоловік чує розмову. Здається, скрутне становище нашого сантехніка спонукає повернути гроші власникові. Але, виявляється, цього чоловіка ми зарано записали в герої. Чому чужі? Я не бачив, відкуди вони випали. А якщо б ви були в подобній ситуації? Я б був в подобній ситуації. І як люди себе вели? Пошка так же. Да, синок, що, заріла твоя яхта? Та й х**ть на нього. Купимо тебе ще другу, не волнуйся. Як вчинити із несподіваною знахідкою, цей хлопець не вагається і миті. Проте, побачивши камеру, він заперечує, що хотів привласнити чуже. Я задам, я відвернувся назад отдавати. Так, алло. Так, добре. Останні 20. Все, більше немає у мене. Цій пароці весело зустріти роззяву, з яким можна легко заробити зайві 20 гривень. Ви бачили, що гроші випали у мужчині з кармана? Ні. Ви бачили? Ні. Ми підняли гроші. Телефон. Давай. Винуватися поспішає втікти. Відповідати за вчинок вона залишає товариша. А що случилось? А, хорошо. Алло, ти, Маша, колєчок покупаєш? Цього дядечка несподівана знахідка навіть спонукає поміняти плани. Знайшовши кілька тисяч, він радісно змінює напрямок руху, наче впевнений, цього дня його життя круто перевернеться. А чому ви взяли чужі гроші? Лежали. Ну ви бачили, що вони впали у мужчини з кармана? Ні, не бачив. Просто пішов назад і все. Якщо б мене я спугався, я б убіжав. А так я не біжав. Я просто розвернувся, пішов у обратну сторону і все. Ви бачили гроші, а вони обратно виходять? Ну, якщо чесно кажучи, то так. 
Гроші легко прийшли, легко й пішли. Дядько змушений пригадати, куди йшов. Да, алло. Да, 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 да. 20 гривень, да. Есть у меня, конечно, без проблем. Сейчас возьму, возьму. Почему вы взяли чужие деньги? Что? Почему вы взяли чужие деньги? А за чужие деньги? Ну, я не видел, откуда они упали. Привет, дорогая. Ой, ну что ты с этой шубой, Ну и купите еще одну шубу. Норковую, норковую. Все, хорошо. А эту выбрось. Ничего страшного. Ничего страшного, да. Черговый свидок ситуации шокует всю снимальную группу. А что будет не взять? Ну вы видели, что он еще здесь в карман? Я не видел. Я просто увидел, что лежат. Что тебе передать их? А ты откуда я знаю, что это ваше? Я их всех нашел, я же не украл их, правильно? Зрештою, человек погоджується повернуть гроші власнику. Проте не за спасибі. Да. А премия где моя была? 50 рублей хотя бы. Премию? Время. Ладно, дойдет 50 рублей, нет, я пошел. Или вам жалко? Дойдет 10, типа, что там уже могло было приятно. Давайте 20. Не 10, давайте 10. Хотя бы пачку сигарет. Чоловік торгується ще кілька хвилин. З порожніми руками цей парубок іти не збирається. 20 рублей, ну моє час теж задержать, я пішов. Так 10? Так, ні, ні, 20. Ні, все, извините, що ми вас потривожили. Все, до свидання. Да, алло, що, Мариночка? 20 гривень нашого сантехніка впали в око цій жінці. Вона ось-ось нас дожене нашого актора та, здається, покращить сумні результати нашого експерименту. Однак ми знову помилилися. Чому ви взяли чужі діти? Я вон за дядечкою за тим шла. За дядечкою за тим шла. За дядечкою за тим шла. Візьміть. Нам пісніть, чому ви взяли чужі діти? Ну, гроші. Гроші завжди потрібні. Бачимо, спокуса чужими грошима виявилася магічною. Українці ласі до таких легких грошей? Ну, це складно сказати слово «українці». Це така, я думаю, десь в рідких країнах будуть люди, які будуть повернути гроші або просто не беруть. А як би ви з таким зіштовхнулися? Ні, ну я б точно не взяв, просто тому що я залишу їх для, ну, кому буде більше потрібно, ніж мені. Насправді, наш наступний гість переконаний, що легкі гроші можуть стати причиною великих втрат у майбутньому. Зустрічайте консультанта з фен-шую Ігоря Колесника. Доброго дня. Сідайте, будь ласка, пане Ігорю. От ті люди, які підняли все ж таки ці гроші і абсолютно ніяк не повідомили про це їхнім господарям, ну, теоретично, що може на них чекати? Я думаю, воно їм би аукнулось. Як? В будь-якому випадку. Щось там розладиться в взаємопонімані з знайомими, близькими, родними. Тими людьми, які його розуміють або підтримують. Тобто принцип бумерангу спрацює однозначно? Однозначно. Про що можна довго говорити? Ви зараз показали цих людей по телевізору. Побачила дружина і сказала, ну що ж ти оце так підвів нашу сім'ю? Ось ми вже розлад в сім'ї. Просто спаплюжі. Я вам зараз розкажу історію, яку я спомнила. Вона відбувала зі мною, коли мені було років 17. Моя подруга взяла у мене плат'я поносити. І коли вона його повернула, в кармані лежало 10 доларів. Всі знають, що було 10 доларів багато років тому. Я довго думала, повернути ці гроші или не возвращать, а потом я не забыла, вернула, все. пошла и купила себе на эти деньги туфли. Закончилось все тем, что я эти туфли были мне малые, я их не могла ходить, а она была единственная, у кого размер ноги меньше меня. В итоге я эти туфли я отдала. Ходят легенды и справжние мифы складывают про дребные гроши. Что вы скажете с этого привода? Действительно, очень много, когда там заговоры разные делают, с глаза снимают, используют для этого деньги. Но... Я знаю точно, что если любая монета пролежит, скажем так, на почве или на земле под открытым небом 12 дней, что фактически энергетика ее очистится. Сейчас говорит все зрители, что им делят, когда находят деньги на улице. Их взад, потом положить на балкон 12 дней. 
потом их ждать себе, потому что они считают, что они нуждаются в эти деньги. И на счастье, вот есть же такая примета, что если ты подобрал монетку орлом, тебе повезет сегодня, а если решка, ни в коем случае нельзя брать. И правда? А, с протегом? Да, у меня работает. Причем мне это суеверие иногда доходит до смешного, когда вот такая прилично одетая барышня лезет в лужу за копейкой, потому что мне, ну, мне так хочется, чтобы мне сегодня повезло. Вот, а люди смотрят вот такими вот глазами. Наша наступна гостя не верит у забубоны. Рік тому Евгения Перуць та ее батько решили провести эксперимент. Сколько грошей можно зібрати у нас под ногами протягом одного року? Результат вражает. Немало и небагато, а целых 195 гривень и 28 копеек. Зустречайте Евгению Перуцьку. Доброго дня. Доброго дня. Вот это ваш скарб, который вы собрали mm. протягом року. Ну, так? скарб не скарб, но это результат эксперимента. Нам было интересно, сколько среднестатистична людина, точнее, в нашем случае среднестатистична родина за один рік подбирает гроши. Ну, практически все подбирают. Завели себе звичку, что подняв какую-то копейку, поклав не в, не в гаманец, а там в кишеню, окрему. Окрему, щоб так. Прийшов додому в скарбничку. А вы ну, взагалі от вірите в погану енергетику а... підібраних на улице дрібних монет? Я не верю в то, что я себе от зараз тримаю тут такий бомбу вповільненої дії. От я за рік її собі... А собі... Юр вам скаже, що бомба, Набрали, так? Набрали, зараз... Вы порадили, до речі, Евгений, куди вы ну, эти ну, скажем так, попрошайками или тем, кто нуждается в милости, не будет церкви, это было бы проще, лучше. Насправді, мы маємо продолжение этого сюжету. Увага на экран. Да, Люсь, слушай, что сегодня? Когда? Во сколько? Идем? Хорошо, пойдем сегодня. Спасибо большое. Спасибо большое. Я вам очень благодарен. Ну блин, я тут жалко, что трудяга дает 21 потерял, что мы отдал. Ты понимаешь, что не трудно заработать, так само, как сам противе строителям, так само, знаете, как трудно заработать эти гроши. Да? Алло? Да, слушаю. Что-что? Хорошо. А вот и наше молодое поколение. Ой, спасибо большое. Спасибо, молодой человек. Я никогда чужого не беру. Может, у них жалкость, ну, может, им же это... Денег просто хочется побольше. Это вам не 20 гривен. Тут цела купа грошей. Але он встоял перед спокусой. Это когда чужие деньги. Как же их можно взять в корму? У каждого человека есть деньги на определенные вещи рассчитаны. Поэтому, независимо от машины или от небоскребов, которыми он владеет, у него столько денег, сколько ему нужно. Значит, украл какие-то деньги, вы лишаете его каких-то планов, этого человека. 20 гривен да. для этой бабки – солидные деньги. Это аж 30 пляшок. Да, слушаю. Алло. При власнете чуже, бабусі навіть на думку не спало. Спасибо, я вам очень благодарен. Причем тут честно, не честно, просто некрасиво так. У человека упало с кармана, и все пройти мимо, так же нельзя. Каждая людина за копейку делает. Но нужно последние деньги, понимаете? А не было у вас желание, там вот себе что-то? Не, не, я не умею такого, не, боже сбав. А вдруг жінка придет в дом, жінка даст по одному месту. Да ты гроши дил. Тож виходить, що спокусити грошима можна не всіх, правильно? Ви, на... Ви нас втішили і ще раз підтвердили нашу загальну думку, що це не весь український Думаю. був народ в першому. А ви не здивовані, що люди, які все ж таки підібрали гроші і повернули їх господарям, вони не виглядають аж такі надто забезпечені, особливо ця бабця мене... Торкнула аж за душу взяла. Она знает, что 20 гривен много и, и судит по себе, что для человека это тоже могут быть последние деньги. Не, ну, власне, все очень просто. Совести людям есть, она, власне, не зависит от статки, оскільки среди очень многих людей, напевне, что если пошукать, найдутся тоже чимало совестных. На жаль, найяскравейшую героиню этого сюжета, эту женщину, нам так и не удалось вмовити прийти до нас у студию за подарунками. Отже, дорогенька Любовь Миколаевна Петренко. Вот этот почесный диплом и сертификат на вечерю у ресторане ваши. И мы ждем на вас у редакции проекта «Моя хата с краю». До речі, а кто-то вообще нашел эти настоящие деньги? Все, 
коротко. Правильно. Щасливчик. Щасливчиком нашого невеличкого експерименту у студії став хлопець на ім'я Микола. Задумайтесь, а що б ви зробили з такою легкою знахідкою? Не перемикайте, бо далі наші найдраматичніші історії. Дивіться далі. Чоловік собаки враг. Чи зупинить хтось малого садиста? Щас на озеро тебя выброшу. Заткнись. До свидания. Все люди братья. Чи вдасться африканским діточкам знайти прихисток в украинских родинах? Вы против, да? Конечно против. До свидания, до свидания. Нагадую, це соціально-провокативне шоу «Моя хата з краю» і наші експерименти тривають. Життя собаки, що з'явиться у нашій студії, могло обірватися трагічно ще 4 роки тому. Втім, сьогодні психанічка жива, доглянута і мешкає в оточенні чуйних та небайдужих людей. Зустрічайте у нашій студії рятувальника тварин Володимира Коваленка зі своєю підопічною. Розкажіть, що сталося? Ще я живу. Рядом возле парка и шел домой вечером. Уже темно было? Да, и группа малолеток одела на нее мешок и просто играли ей в футбол. <гас> Носаками ее лупили справа налево. Я увидел, забрал, открыл а мешок. А вы э, чули, что она скачала, да, она, она, она на пищала, дух, кошмар. Я а их не смог. Ну, им по 16, по 15. Это дети, это вообще, я не понимаю. Десять месяцев я ее лечил, она вообще не ходила. Вообще не ходила. Одна нога стала работать, но впоследствии этих ударов по позвоночнику у нее отказала, отказали лапы задние, она бедная не могла ходить. Схожу ситуацию мы створили на улицах Киева. Підліток знущается над беспорадным собакой, небыто схованным у мешку. Наголошую, під час цього експерименту жодна тварина не постраждала. Нас цікавила передусім реакция перехожих. Увага на экран. Автобусна зупинка. Транспорт приходить раз на півгодини. Кожний перехожий тут привертає увагу. Божник, не слушайся. Пошли, я сказала. Я сказала, пошли. Пошли, собака. Божник, не слушайся. Пошли, я сказала. Идем, я сказала. Пошли, собака. Идем. Вже за хвилину хлопчик повернеться. Видно, собаки вже не буде. Лише чутно. Але попереджаємо вас одразу. У мішку лише м'яка іграшка та аудіопрогравач. Ой, ніхто не слушається. Плохая собака. А тут візу я тебе всього. Першу і не витримує жіночка середнього віку. До хлопця підходить на поважній відстані. Невже вона злякалася 13-річного хлопчика? А вона питає, скільки тварин той запхав до мішка? Всього один, бабушка. Не слушалась мене, тому засунула мішок і поїде туди. Ми вважали, експеримент триватиме не більше хвилини. Наш хлопчик в оточенні дорослих чоловіків. Якщо і не відберуть мішок, то зроблять підлітку серйозне чоловіче зауваження. Заткнись. Що ти робиш? Та нічого, там мусор, звичайно. А я тут біля лападу. Заткнись. Аж ось, чоловіки якось швидко згуртувалися та рушили у напрямку хлопця. Невже зараз хоч хтось вступиться? Аж ніяк. Це просто під'їхала маршрутка. Ви ж слухали, як плаче життя. Да. Чому ви не відреагували? Відреагували. Я дебіла мав зла, кажу, перестань бити вже. І він перестав немного бити. Ви не хотіли ніяк відреагувати? Чому? Не хотіли. А не хотілося це брати просто життя у нього із мішка? Ну, ми то його ж речі, відкуди я знаю, що чужу річ брати? Чужа і собственна. Що скажете? Люди достатньо довго ну, перебували. Так? Це не те, що е, от що вона добігла маршрутка, всі біжать, пробігли, не встигли помітити, не встигли почути. Можливо таке, так? але е, вони стояли, вони чули, вони мали час це все обдумати. Очевидно, наша байдужість. Рік тому Україну сколихнула історія судового процесу над садистом Олексієм Видулою. Він катував тварин, переважно цуценят, а фото і відеозаписи своїх знущань поширював соціальними мережами. На щастя, живодера зупинили. Видулу засудили до чотирьох років позбавлення волі. Утім, подібних йому месників в Україні, на жаль, ще вистачає. Нашим журналістам вдалося розшукати чоловіка, який вважає катування собак благородною метою свого життя. 
На умовах повної конфіденційності та з охороною він погодився прийти сьогодні до нас у студію. Доброго дня. Одразу питання, скільки собак ви вбили? Много. Два роки тому мою дочку покусали собаки. Їй було 11 років тоді. Вони її кошмарно згризли. Руки, ноги, лицо, голову. Тоді чудом вона стала жива. Вони зараз переживають все дуже кошмарно. Ми вижили, ми справляємося з цією ситуацією. Ну, я вирішила цих собак вбити. І що ви відчували в цей момент? Удовольствие. Місць за дочку. Ну, я так розумію, що після першого випадку наш гість почав отримувати задоволення, і ви продовжили цю справу. Тобто ви продовжуєте і зараз вбивати собак. Я, як говориться, прикармлюю. Прикармлюю, хожу в довір'я собаки, одягаю ошейник і вивожу в ліс. І там вбиваю. Не слушайте, цей чоловік вріє. Собака ніколи в житті нікого не укусить. Собака іщить пропитання, вона їсть хоче. За моєю колегою так само вона взимку в Дублянці йшла на роботу. На неї напала група собак, причому вона потім розповідала, що абсолютно у них було явне, очевидне бажання добратися до горла. Її врятувала Дублянка, тому що вона була в капюшончику, і в неї шея була закрита. Вони її валили. Не вірю, не повірю ніколи в житті. У собаки є зуби, у людей є руки. Люди насилують друг друга, вбивають дітей. Так що, ми маємо це робити? Я вирішив взяти за собаку, не за людей. А ви долю цього садиста видули, ви не боїтеся повторити? А чому Общество защити животних не вилавлює, тих втритулок не везе? Наш наступний гість також вважає себе не вбивцею, а санітаром міста. Олексій Святогор винущує бездомних тварин та птахів на користь всього суспільства. Я запрошую до студії до кантера Олексія Святогора. Доброго дня, сідайте. Поясніть, будь ласка, хто такі дохантери, звідки вони з'явилися в Україні? І скільки вас зараз? Це масове явище? Ну, очевидно, що масово. Кожен, мабуть, вирішує сам для себе. Тут всі дохантери, всі люди в сюжеті, яким було, в принципі, байдуже, чого вона там скавучала. От всі можуть себе вважати дохантерами. Це, звісно, гарні слова про те, що собака для людини друг і таке інше. Собака для людини друг. А людина для собаки – це кілограм. 50-60 поживного смачного м'яса. А скільки ви винищили теж себе? Якщо з тією моєю діяльністю, якою займаюся, то, мабуть, багато тисяч. У світі практика єдина. Забирають собаку притулок, вона могла там бути загублена, втрачена, шукають тиждень, два, місяць. І в нас теж за законом, до речі, до двох місяців вони тримаються, шукається власник, або хтось, може, бажає їх забрати. Надалі єдиний шлях – евтаназія. Хочемо ми цього чи не хочемо. В жодному законі, в жодному світі немає практики повернення собак на вулицю. Бо це буде в такій покругу ходити. Скажіть, будь ласка, як ви вбиваєте собак? Практикується зараз зменшення популяції собак так званим хімічним способом. Він нічим не відрізняється від того, що роблять зі щурами. Ви жістокі люди. Ви жістокі люди. Що, держава потім вбиває, що ми зараз вбиваємо? Яка різниця? При чому тут держава? Ви розумієте, ви розбрасуєте цей яд хімічним способом, а цей яд підбирають собаки, які ходять на поводках. З господарями. Понимаєте? Ви мені тут компанію створили, мать моя родна, я зараз збішусь і будете міліцію визивати, щоб мене утихомірили, їй Богу. Насправді, заспокойтесь, Володимире, ми маємо продовження цього сюжету. Далі наша знімальна група вирішила змінити локацію. Можливо, на новому місці нам таки вдасться розшукати сміливців, готових зупинити підлітка. Та прикраті вже, а? Хто б міг подумати, але першою чуйною істотою став собака. Плохая собака. Плохая. Ватит уже, я не сказал. Поняла? Ватит. Ватит, а? А кого ты тащишь? Это так, Мусик. А что ты хочешь делать? Плохая собака. Да выпусти его, пусть идет. Нельзя же это, нет. Плохая собака. Ну а как вмешаться? Я ему сказала, он же не обращает внимания. Я бы взяла любого щенка. У меня две собачки и кошка. 
Ну куди ще в таку квартиру? Втім, аби перехожим було легше проявляти свою позицію, допомоги буде просити наш провокатор – шестирічна Настя. Плохая собака. Плохая собака. Отдай собаку, отпусти. Ні. Я забольна. Ні. Сказала, спокойно. Отпусти її. Помоги тебе. Да Если успокойся. ты не отпустишь, то я с тобой не пойду никуда. Пожалуйста, да помогите. Успокойся. Помогите. А там а моя это собачка. Там? там мусор. Какой мусор? Ну, давай посмотрим на этот мусор. Там мусор. Мальчик. Виявляється, жінці добре знайома проблема безпритульних тварин. У мене є одна подруга, яка за літо пристраює близько 45 котят, просто підбирає їх на вулиці, передержує у себе. Там у неї лазарет вдома, двоє в туалеті сидять, один на балконі. Вона цим займається, хоча всі її знайомі, ну, багато, вважають, що там у неї з головою не в порядку, але вона просто не може мимо пройти. А хтось на захист тварини сам веде знімальну групу до маленького садиста. Собака, а мальчик ходит, вот пойдем туда вновь. Под прицелом телекамеры жінка намагається розв'язати вузов. И с полегшением зітхає, когда дізнається, что это телевизионная провокация. Девочка попросила помощи. Это же на всю жизнь остается в памяти. Если ребенок в такие моменты, она может вырасти и будет сложно пережить этот момент. Нет, не захотела. Хочешь, не стала. Хватит, скулить уже, хватит. Не захотела мне слушаться. Не захотела. Я сейчас на озеро тебя выброшу. Заткнись. Люди, ніби и зупиняются, чекают развитку подій. Проте втручатися в очевидно нездорову ситуацию никто не поспешает. Пока одни спостерегают, другие активно действуют. А мусор, мусор. А? Мусор. Кто? Мусор. Мусор? Да. Он, да, я посмотрю. Да, я посмотрю. Мусор? Да, я тебе говорю. Мусор. Врешті, жінка так перенялась долою тварини, что не поверила даже в снимальной группе. Там на самом деле ничего страшного нет. Вы уверены? Да. А я проверю. Переконавшись, что все добре, зізнається, пухнасто без хаченка забрала б собі. Накормила, выпустила, может, подумала бы, куда его определить. Ну, жалко, ну что вы, что вы говорите? Забрали бы мы его домой, конечно, да. ну что? Нас... Цікаво, чи пощастить цуцику у мешку зустріти ще хоч одну щиру людину. Хватит. Сейчас мы будем шить вообще на озеро, если не будешь вести себя нормально. Хватит, я сказал. Да заткнись ты. А что это у тебя там? Да, мусор. А? Мусор. Какой мусор? Да, дитё какое-то тащит в ящик пищащий. А что это у тебя? Давайте сказал. У тебя что, там животное какое-то? Нет. А что оно пищит? Ну дай я посмотрю. Стой. Да нет. Стой, дай сюда. Что ты... Дай сюда, я тебе сказал. Что там у тебя такое? Если уже смотреть, как дитё над собакой издевается, что, что дальше будет? На останок зауважимо. Під час створення цього сюжету жодна тварина не постраждала. Я з радістю запрошую до студії Тетяну Лебедь, небайдужу героїню цього сюжету. Доброго дня, Тетяну. Сідайте, будь ласка, ми раді вас вітати. Ви були присутні у студії від початку обговорення. От скажіть, будь ласка, вам є що сказати чоловікам, які сидять з ліворуч від вас? Волшебний на всю голову, як мінімум. Ну, чоловік в маски взагалі урод. Моральный. Поддерживаю. Второй человек, я просто, честно говоря, уже не слушала, потому что была в шоке от первого. Я пропоную под аплодисменты нагородить Тетяну, отзначить вас как чуйну, смелую, небайдужу людину. Это как подарковый сертификат на вечерю у ресторане также ваши. Тримайте. Дякую вам. Але це ще не всі наші провокації. Попереду перевірка на милосердя. Залишайтеся з нами. Далі пропонуємо до вашої уваги наступний експеримент. Уявіть, двоє темношкірих дітей, брат та сестра постраждали від повені у Зімбабве. Для реабілітації їх та ще 500 їхніх земляків доправили до України. Однак місця у сиротинцях на всіх не вистачило. Чи зголосяться прості українці взяти на тимчасове утримання маленьких африканців? З такою цілком правдивою, на наш погляд, історією знімальна група вирушила на пошуки небайдужих людей. Музика 
За легендою нашого сюжету, дві представниці благодійного фонду їздять селами і намагаються достукатись до сердець небайдужих громадян. Хазяєва! Появі нашої знімальної групи, схоже, радіють лише місцеві собаки. А мешканці села лише споглядають на дітачок з Африки крізь фіранки та паркани. Реакція тих селян, що все-таки відчинили двері, несподівана. Вислухайте нас. А ви всі скорадо не обращалися? Лише через півгодини експерименту знаходяться люди, які погоджуються принаймні вислухати наших волонтерів. Діти, як їх звати? Оце Брайт і Каріна. Каріна, о. Так, таке більш до нашого імені. Так. Так їх обох треба забирати? Ну, хоча б одного. Хоча б одного. Настя, хай тоді з нами побуде. Настя, а вони ляжуть там у Насті. А вони на наш язик розуміють? Вони слабо розуміють, але якщо поїсти, то їм показати вони пойдуть. Вони такі працьовиті, вони допоможуть по господарству. Ну, давайте. Настрій знімальної групи значно поліпшується. Однак щойно ми відходимо за дитячими речами, думка господині радикально змінюється. Дітки нічим не больні. От це мене цікавить. Ні. А ви гарантію даєте? Тому що в мене ж теж дитинок. А потім на порозі з'являється господар і розставляє всі крапки над «і». Хто ви такі? Давайте документи ваші і троща десята. До свидания. Вы, вы против, да? Конечно, против. До свидания, до свидания. Все, мы поняли. Ну, извините, спасибо. Наступні дві години пошуків притулку для Брайана і Каріни демонструють усю широту української душі. Вот зайдите сюда. Вы не откажете таким мужчинам. А вы подойдите до магазину. Там хозяйка, а ага. они, они вам могут помочь. Там улица Кирова. Такие богатенькие люди. У нас тут церковь есть. Трапляются и такие, кто и радий бы взяти. Утім, житєві обставини не дозволяют. Я на 4 треба взяти дитину. Да. Дети дома біля неї. Люди ну, на роботі, как можно взяти? Ну, Поставити цю, цю дитину да. дома. У меня своих четверо детей. Нема куди покласти? Конечно, нормально. У нас просто нема місця. Вам предоставим, вы там дробку. Чем могу, вот материально я могу какую-то одежду придать. Ой, как. Это я могу. А, а взять. Триває четверта година пошуків тимчасового прихистку для маленьких африканцев. Результат поки що нульовий. Може тут пощастить? Ребята, только я не за того, что хотите зайти. Комната одна 5 квадратов, другая 10. Двое детей и живет сколько? Шесть взрослых людей. Зайдите, не того, что я отказываюсь. Ось до хвиртки выходит господар и только но бачить очи маленькой Карины, одразу промовляє. Беремо! Давайте, молодежь. Ну раз зашли, выступайте. Поки нашу знімальну группу частуют кавою, Брайан и Карина наедаются борщем. И, схоже, почуваються у цій родині наче рідні. Глядя в глаза ну, маленьких ваших подопечных, ну, нельзя было отказать. Ну, честно, ну, даже не знаю, что там будет дальше. Мы еще к вам придем. Не вопрос. Вы всегда гостям рады. Под гучные аплодисменты я хочу запросить до студии героя этого сюжета. Родину Недельских. Встречайте. Пожалуйста, сидайте. Ніякої взагалі думки не виникло, що це розіграш і так далі. Тобто абсолютно хотіли, налаштувалися взяти дітей. Це діти. А детям... Меня детей, детей на улице как-то, знаете, бросать не сильно хочется. У нас, наверное, было совсем другое воспитание. Если протягивают руку помощи и просят ее, ее надо протянуть любому, маленькому, старенькому, 
Слушай, молодцы, что вы их приняли, но я не видел ни одной семьей, которая категорически сказала, нет, я не хочу. Ну и слава богу, что это есть. Да. Варит подходит до справы но, прагматично, но, но кажется, что... Да, но мне, конечно, я бы... Я, ну, то есть надо, чтобы, вы бы зачинили двери свои квартиры. Надо сказать, что это вы я, все как-то в честно, я бы даже да. не открыла. Ну, то, то есть, есть я считаю, что в наше время нельзя открывать дверь незнакомым людям. Ну, то есть вот это моя принципиальная позиция. Я представляю, ситуации. я, например, себя там сижу дома, там кто-то стучит дверь, говорит, вы не хотите, дайте с Африки взад домой. У нас еще есть одна история для вас. На сам конец я хочу познакомить вас із дивовижною жінкою. Українка Ольга Неня вже 20 років виховує сиріт. Утім, унікальність її дитячого будинку сімейного типу у тому, що всі вихованці Ольги Нені засмаглі українці. Так жінка сама називає своїх прийомних дітей. Загалом Ольга виховала 29 дітей, і рідних із них тільки троє. Сьогодні у будинку Нень на Сумщині мешкає 19 вихованців. А до нас на програму вона приїхала з чісьма. Зустрічайте! Доброго дня, доброго дня. Рада вас сідайте, бачите, сідайте, будь ласка. А як взагалі? От, ну, чому ви наважилися на такий крок і все життя, 20 років, виховуєте дітей? Я брала їх тому, що ну, другі не хотіли їх брати, так як у цьому сюжеті. А, вас засуджують взагалі знайомі, можливо? Ну, або... Спочатку було більше таких, знаєте, осудів і якісь питання. Ну, на що вони тобі нужні? Дуже важко спочатку було. Пані Ольга, а за що осуд може бути в цій ситуації? За що засуджують то? Ну, ви знаєте, це були 90-ті роки. І, ну, як дитя, дитяче 6 місяців, йому потрібна е, кухня медична, ну, дитяче харчування. Коли я пішла, ну, може, вона не обдумала, це було давно. Вона сказала, тут своїх нічим кормить, а ти цих понавозила. Ну, розкажіть нам хоча б, будь ласка, про кожного, по, по пару слів. Представте. Ну, це Крістіна у нас, вона, ваша колега, буде журналісткою. Ух ти. Вже закінчує. Це Сашко. Його дуже люблять дівчата. О -о -о. Оля у нас буде медиком, вона навчається. Це моя внучка Катя. Андрій у нас спортсменом буде. Рома вже в нас військовий. І Габріель всесторонній, там дуже багато професій, дуже гарна дитина. Ні, ну всі чудові діти, і ті, що вдома залишились чудові. Проєкт «Моя хата з краю» вітає вас як чуйних та небайдужих людей. Цей подарунковий сертифікат на вечорі у ресторані також ваш. Ми вам дякуємо за ваше серце взагалі, дякуємо, що прийшли до нас у студію. А тепер невеличкий солодкий сюрприз від проєкту «Моя хата з краю». Підходьте, давайте гощатися. Ну що ж, наші експерименти засвідчили, що серед українців чимало небайдужих людей. А можливо, прослів'я «Моя хата з краю» означає, що нам не все одно, ми з краю, отже ми перші, хто прийде на допомогу в біді. Зустрінемось за тиждень на шоу «Моя хата з краю». І будьте небайдужими до всього, що відбувається навколо вас.